，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战外号奇奇怪怪，盘点肖战的那些奇葩外号。肖战，一九九一年出生在重庆，从小就是德智体美劳全面发展的孩子，学校的文艺担当，从小到大拿奖无数。毕业于重庆工商学院设计系。毕业后，在朋友的工作室担任设计师。在二零一五年，二十四岁高龄的他受邀参加《燃烧吧少年》，一路过关斩将，以 X 九少年团出道，签约挖机机挖旗下。二零二二年夏天，主演的《陈情令》火爆全网，肖战一战成名，跻身一线明星行列。当然，这些都是明面上的，看起来的一帆风顺。肖战其实也跟大家的童年一样的，优秀归优秀，男孩子的皮也是实实在在的。小时候上学下楼会挨个敲邻居的门，被爸爸妈妈发现了少不了一顿打，也会因为贪玩学习成绩不稳定被父母打，还有叛逆期的时候跟同学打架呀，这些我们童年经历过的事情，他也都是经历过的，这就很接地气了。出道的时候也是真的在刻苦努力的进步，毕竟一帮人里面就他自己完全是小白，什么都要从头学起。对比少年频道时期，当时肖战和现在的肖战真的气质上有很大的改变。肖战呢，是我第一个认真的了解过的一个明星，我真的觉得他的外号很多，而且都特别有辨识度。下面。小编就来一一的列举吧。一、有钱哥哥肖战，为什么是有钱哥哥呢？这个要从肖战的签名说起了。看看这签名图片，是不是特别像有钱？还有肖战以前的手机屏保是财神爷的图片，大家都调侃肖战想要有钱，哈哈哈,哈。第二个，肖兔子。这个主要是肖战那总是不经意间流露出来的蠢萌的特质，跟小兔子一样的可爱。就比如这样，是不是特别蠢萌可爱呢？第三个，肖美人，这个来头就很直白了，就是他外表的直白描述。对，肖美人就是肖战，帅气的脸蛋，纤细的身材，身高比例刚刚好，天生笑脸。魅惑重生，反正肖战肖美人这个外号绝对是对我的胃口的，她就是我心中的完美的美人，没有之一。从2月27日后，肖战的外号就更多了，网友都很热心的给肖战取了很多霸气的外号，继续排名。第四，肖十七郎，这个是关于疫情期间，关于他的争议事件。每每有他相关的信息，微博热搜排位就总是在一十七位，所以“肖十七郎”也是很贴切的一个称呼了。第五，小胡咖，这个源于黑子天天疑问：肖战糊了吗？黑子们天天坚持不懈的在各大热点事件下面刷肖战壁虎，刷到不知道肖战的都知道了，刷到不喜欢肖战的喜欢了，爱。这黑子天天这样嚷嚷的，还给肖战涨粉了，这算是适得其反吗？哈哈哈,哈！因为这些亮相的肖战壁虎，于是肖战有了新外号“小胡咖”。第六，晋哥哥，这个是说豆瓣上某组禁止提肖战的名字，所以就被称为晋哥哥了。我不玩豆瓣，这个就不怎么懂了。第七，肖资本。这个也是一个关于热搜的问题，资本这东西已经被神话了。比如肖战，上热搜，肖战买的；下热搜，肖战买的。我就想说，肖战他就是个人，一个长得好看一点、踏实努力一点的娱乐圈工作者。他要是资本本尊，谁敢这么黑他？这是个我比较不喜欢的一个外号。第八，末日玫瑰。这个说的是肖战，虽然被全网黑，但依旧美的像玫瑰。这也是针对他外貌说的。
，还有诸如萧两百六十亿、华尔街战狼、落难美人、萧斗娥、宇宙灭霸、靠脸反黑第一人，每一个外号都有一部剧。有写作才能的人，真的可以用这些做素材，编写一部谋略大片，肯定很精彩。你们还知道哪些肖战的外号呢？评论区聊一聊吧。